ఇండియా మన భారతదేశంలో అనేకమైన మతాలు ఉన్నాయి అయితే అన్ని మతాలు అవిటికి యశ్వరానికి కొంచెం తేడా ఉంది అంటారు కదా దానికి దీనికి ఏంటి తేడా ఉంది అంటే భారతదేశమే ఒక సనాతన నుంచి కూడా ఆధ్యాత్మిక పరంపర కలిగినటువంటి దేశము ఈ దేశంలో అనేక మతాలు ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధాన్ని చేస్తూ తమ యొక్క గమనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నాయి ఈ క్రమంలో ప్రపంచ మతాల యొక్క ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో కూడా మన దేశం యొక్క మతాల స్థానం చాలా అగ్రంగా ఉంటుంది అగ్రభాగాన్ని ఉంటుంది అయితే అచలం అనేది కూడా అదేమి భారతీయులు భారతీయులది కానటువంటిది కాదు భారతీయ మతాలన్నిటి లోపల ఒక విశిష్టమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటిది అచలం ఇది కేవలం ఒక ఈ మధ్య కాలంలో పుట్టుకొచ్చింది కూడా కాదు దీని వయస్సు ఉదాహరణ క్రైస్తవం అంటే ఒక రెండు వందల రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది మహమ్మదీ మతం అంటే ఒక పద ఆరు వందల ఇరవై రెండు అంటే పదమూడు వందల పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయింది ఇది సనాతనమైనటువంటి ఏ తత్వం భారతీయతలో దాగి ఉన్నదో ఆ తత్వాన్ని అచలం మరొకసారి తన రూపాన్ని కొత్త రూపాన్ని సంతరించి దీనికి ఒక కొత్త ఫ్రేమ్ను కట్టి ఈ సమాజానికి అందించింది అది మనకు శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడు సాందీపుడు తర్వాత అనేకమైనటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటి మహాత్ముల యొక్క ప్రబోధాన్ని నుంచి మొదలై ఇటీవల కాలం మధ్యయుగాల్లో ఒక సంతూ జ్ఞానేశ్వర్ కావచ్చు సమర్థ రామదాస్ కావచ్చు ఇట్లాంటి మానవులందరి నోట ఇది ప్రచలితమై ఆధునిక కాలంలో అంటే సుమారు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం కాలంలో నల్గొండ జిల్లా నారాయణ సంస్థ నారాయణపురంలో ఒక మహనీయుడు శివరామ దీక్షితులు అనేటువంటి ఒక మహనీయుడు జన్మించి ఈ అచలానికి మరొకసారి పునరుత్తేజం పునరుజ్జీవం కల్పించి సమాజంలోకి దీన్ని కదలిక తీసుకొని వచ్చాడు దాన్ని అందుకున్నటువంటి మహనీయులు ఒక పరశురాముల సీతారాములు నరసింహయోగి శేషమాంబ కంబలూరి అప్పా బ్రహ్మం ఆ తర్వాత భాగవతుల కృష్ణప్రభు ఆ తర్వాత ఫీల్కాన లక్ష్మణ ప్రభు శంకర ప్రభు లాంటి మహనీయులు ఆ తర్వాత అనంతర కాలంలో వేలాది మంది గురువులు సచ్చిదానంద పగడాల వెంకటేశ్వర అవధూత లాంటి వాళ్ళు వాడపల్లి ఆగదాస్ లాంటి వాళ్ళు మా నాగుల వెంకటేశం గారు లాంటి వారి వరకు ఈ సాంప్రదాయం ఒక అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుస్తూ వస్తున్నటువంటి పరంపర ఇది వేలాది మంది గురువులతో లక్షలాది మంది శిష్యులతో నిండి నిబిడీకృతమై ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతం అచలంలో ఉంది ఇది భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాల్లో మహోన్నతమై అగ్రభాగాన ఉండేటటువంటి శక్తి అచలానికి ఉంది అంటే అచల సిద్ధాంతం అనేటువంటి దాన్ని ఆ పరంపరగా వచ్చినటువంటి గురువులు గురు శిష్య న్యాయంగా దీన్ని గుప్తంగా పెట్టుకున్నారు ఎలా గురు శిష్య న్యాయంగా శిష్యులుగా వచ్చి గురువు దగ్గర సేవ చేసి ఉపదేశము పొంది వారి యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా నడుచుకున్నటువంటి వానికే ఇది చెప్పాలి వారు ఎంత పెద్ద పెద్దవారైనా ఎంత గొప్పవారైనా ఇది ఊరికి ఊరికే చెప్పేది కాదు శిష్యుడుగా అయితేనే చెప్పాలి అనేటువంటి దానిపైన వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం పెట్టుకొని అది గురు శిష్యుల మధ్యనే ఉండిపోయింది అది కూడా అతి రాస్యంగా అతి నిగూఢంగా పరమగోప్యంగా దాని మరుగుపుతో ఉంచి తలుపులు పెట్టుకొని లోపల ఇండ్లలో కూర్చొని రూమ్లలో కూర్చొని ఆశ్రమాలలో కూర్చొని వాళ్ళ వాళ్ళ కుటీరాలలో కూర్చొని దీన్ని శిష్యులకు బోధించినారు అందుకుగాను ఇది పబ్లిక్గా బయటికి వెళ్ళలేకపోయింది ఎందుకంటే దీన్ని పబ్లిక్గా బయటికి వెళ్ళేటందుకు దానికి సరిపడేటువంటి యొక్క వ్యక్తులు కావాలి ఎందుకు కావాలంటే అచలము పరిపూర్ణము బట్టబయలు అనేటువంటి యొక్క పదాలు ఉన్నాయి కదా ఈ పదాలని అర్థం తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్లకు ఇది బోధించాలి అది అర్థం తెలియనటువంటి వాళ్ళకు బోధిస్తే ఏమవుతుంది తనకు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాడు గురువుగారు శిష్యునికి నాయన ఇది పన్నెండు సంవత్సరాలు అతి సూక్ష్మ సుజ్ఞానికి అది పదిహేను సంవత్సరాలుగా దీన్ని బోధపట్ట బోధపరచాలి అజ్ఞానికి ఇరవై నాలుగు ఏండు మూడునికి ముప్పై ఆరు ఏండు అంతకన్నా ఎక్కువైనటువంటి వానికి ఇది అచలము పరిపూర్ణము బట్టబయనటువంటి యొక్క వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది గోచరం కాదు అతను చెప్పిన అర్థం కాదు ఎలా వాళ్ళు వాడు ఏమనుకుంటాడంటే గురువుకు ఉన్నటువంటి విలువనే కాక సిద్ధాంతానికి అంటే బ్రహ్మ విద్యకు ఉన్నటువంటి విలువను కూడా వాడు తీసేస్తాడు ఉదాహరణకు అదిగో చూడు నాయన వస్తు అని అన్నాడు అని అనుకోండి అతనికి ఆ వస్తువు గోచరం కాలేదు అంటే దాన్ని చూడడానికి మనకి ఆ కన్నులు లేవు 
ఇది చర్మచక్షులకు కనిపించేటువంటిది కాదు పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మం అనేటువంటిది చర్మచక్షులకు కనిపించేటువంటిది కాదు దానికి ఏం కావాలి జ్ఞానచక్షులు కావాలి జ్ఞాననేత్రం కావాలి ఆ జ్ఞానేత్రం కావాలని జ్ఞానేత్రం తెరిపించేందుకు కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది గురువుకు అక్క అప్పటి వరకు శిష్యుడు సేవ చేయాల్సిందే ఆయనకు స్థాన సేవ అంగ సేవ భావ సేవ ఆత్మసేవ అని శుశ్రూషా విధానం అని చెప్తారు ఇవి మనకు ఉదాంకోపాఖ్యానం అని శ్రవణుడు అని అర్జునుడు అని ఇట్లా చాలామంది ఇవి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు మనకు చరిత్రలలో అలాగే శిష్యుడు అటువంటి ఒక సేవ చేసేటువంటి వాడుగా అయితే వాని హృదయం సేవాభావంతో ఉంటే వానికి ఈ వస్తువుని అందిస్తారు అప్పుడు వాడు అందుకోగలుగుతాడు ఇప్పుడు చేత్వారి వచ్చినటువంటి వానికి అక్షరం కనిపించదు పుస్తకం పట్టుకుంటే వాడు ఏం చేయాలి అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు చెక్ చేస్తాడు చేసి నాయన నీ కనులకు చేత్వారి వచ్చింది పొరలు వచ్చినాయి అని వాటికి సైనటువంటి డ్రాప్స్ ఇస్తాడు లేదు ఇంకేదో మాత్రలు ఇస్తాడు దానికి విటామిన్ వస్తువులు ఏదో ఇస్తాడు కాకుంటే ఆపరేషన్ చేస్తాడు చేసి ఓ లెన్స్ వేసి నీకు చూపులు ఇస్తాడు అలాగే గురువు కూడా ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటి నేత్రాన్ని తీసేసి జ్ఞాన నేత్రాన్ని జ్ఞాన చూపును తీసుకొచ్చి పెట్టాలి అంటే ఇన్ని పరికరాలతోటి ఈయన శిష్యుని కొరకు కష్టపడాలి అందుకు ఇది గురు శిష్య న్యాయంగానే న్యాయంగానే ఉండిపోయి ఇది బయట ప్రచారం కాలేదు ఇంటి పక్కన వాడిని గుర్తు లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి అయిపోయింది ఇటీవల ఈ మధ్యన శ్రీ మదచల గురుపేట రాజయోగాశ్రమ సేవా సమాఖ్య దీని నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో ఇది స్థాపితం జరిగి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఇది స్టార్ట్ అయింది సేవా సమాఖ్య హైదరాబాదులో కార్వాండ్లా స్థాపింపబడి ఇది వరంగల్ పెద్దల చేత స్థాపింపబడి దీనిని ఢిల్లీలో వెళ్ళి దీనికి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఒక కోడ్ నెంబర్ తీసుకొని దీనిపైన ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టి మైకులు పెట్టుకోవడము ఇట్లా వీధులలో సభలలో చేయడము బజార్లలో చెప్పడము పబ్లిక్గా చెప్పడము ఊరంత ప నర నగర సంకీర్తన చేయడము ఇలాగున చెప్పడం వల్ల ఇప్పుడు కొంచెం బయటికి వచ్చి అందరికీ తెలిసేటువంటి యొక్క అవకాశం కలిగింది అటువంటి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంతమంది చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు విద్యావంతులు గొప్ప గొప్ప లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని అవు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి అన్నారు ఇది మనకు దక్షిణామూర్తి నుంచి విష్ణుమూర్తి సూర్యుడు యాజ్ఞవల్కుడు జనకుడు శుకుడు శాంతీపుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రుక్మిణీ మాత ఉద్ధవుడు అర్జునుడు ఇట్లనే మనకు కబీర్ గారు ఇప్పుడు మనకు పూజ్యులు భాస్కరదేవి గారు చెప్పినట్లుగా అవన్నీ పరంపరగా ఛత్రపతి శివాజీ మొదలుకొని సమర్థ రామదాసు మొదలుకొని రామానందుల వారు మొదలుకొని ఏమి ఇక్కడి వరకు వచ్చినాక శ్రీధర స్వామి నుంచి శివరామ దీక్ష వారు అందుకున్నాక ఇది అన్ని జాతుల వారికి అంతకుముందు ఏమైందంటే అగ్రకులాల లోపలనే పెద్ద పెద్ద పండితుల లోపలనే ఉండి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పకుండా వీళ్ళకి వేదాంతం చెప్తే పట్టదు అనేటువంటి యొక్క దానిపైన వాళ్ళు నిర్ణయం చేసుకొని ఉన్నారు కానీ శివరామ దీక్ష వారు వచ్చినాక శివరామ దీక్ష వారి దగ్గరికి వచ్చినాక ఆయన అన్ని మతముల వారికి అన్ని కులముల వారికి సమ్మతమైనటువంటి యొక్క దానిగా చేసి ఇది మతం కాదు అతల సిద్ధాంతం ఇది ఒక సంప్రదాయము ఇది ఒక సిద్ధాంతం అని ఒక సిద్ధాంతం చేసిన ఎట్లా అన్ని కులాల వారికి చెప్పాలి అన్ని జాతుల వారికి చెప్పాలి స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా చెప్పాలి లింగ భేదం లేకుండా చెప్పాలి అని నిర్ణయం చేసి ఇది మూడు వందల సంవత్సరాల కింద ఆయన అక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఏ కలంకం లేకుండా ఏ భేద భేదభావం లేకుండా నీ దాకులము నా దీకులము అని లేకుండా సమిష్టి అన్ని కులాలు ఒక దగ్గర కూర్చొని బోధ చెప్పుకుంటారు అన్ని కులాలు ఒక దగ్గర కూర్చొని పూజ చేస్తారు అన్ని కులముల వారు ఒక దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేస్తారు అన్ని కులాల వారు ఒక దగ్గర కూర్చొని భజనలు చేస్తారు ఈ వేదాంతాన్ని ఇట్లా సమరసభావకంగా వస్తున్నది చాలా అద్భుతంగా వస్తున్నది దీంట్లో సుమారుగా పెద్ద పెద్ద మొన్నటి శివరామ దృష్టి వారి నుంచి ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి కవులు మనకు ఒక వెయ్యి గ్రంథాల పైన సాహిత్యాలు రాసి పెట్టినారు అన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి అన్ని సాహిత్యాలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా బయటికి తీసుకురావడానికి వీలు కాలేకపోయింది ఇప్పుడు దానికి అటువంటి యొక్క సమర్థులు వచ్చినటువంటి అందువల్ల కొంచెం బయటికి వెళ్ళడం అవుతుంది దానికే ఈ పరిపూర్ణ బోధ మరి దీనిని ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం మనం రెండవ ప్రశ్న తర్వాత దీనిలో విద్యావంతులు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఈ బోధలు విద్యావంతులు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళ వాళ్ళ లోపల ఎందుకు ఈ చైతన్యం రావడం లేదు అదే కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది ఎంత పెద్ద చదువు చదువుకున్న వారికి అందేది కాదు నేను బిఏ చేసినా నేను బీఈడి చేసినా నేను బీకామ్ చేసినా నేను ఎంఏ చేసినా నేను అది చేసినా చేసినా అటువంటి వారికి అందేది కాదు ఇది ఎందుకంటే ఇది చదివిన గర్వము చాలించక ఈ చదివిన అర్థము దొరకదయా చదివి చదివి చాలించిన వారల సన్నిధికే ఇటు దొరుకునయా అంటాడు గ్రంథ ప్రబంధము లెన్ని చదివిన హృదయ గ్రంథి తన నిడబాయదే అంటాడు 
ఇది హృదయ గ్రంథి విడాలి హృదయ గ్రంథి అంటే ఏంటిది జననము మరణం అనేటువంటి గ్రంథి మన అందరికీ ఉన్నది ఇది పెద్ద రోగం అనమాట ఈ గ్రంథి పెద్ద పుండు ఇది రాచపుండు లాంటి పుండు ఈ గ్రంథి అంటే పుండు అని బా ఒక ముడి అని ఒక దానికి ఒక పుండు అని ఒక బాధ అని దానికి అర్థం ఈ హృదయ గ్రంథి విడాలంటేనంటే ఇది గురువు చేతనే ఈ గ్రంథి విప్పబడతారు ఈ ముడి విప్పబడతారు ఈ రోగం పోగబడతాది అందువల్ల దీంట్లో చదువు గురించి విద్యావంతుల గురించి అవసరం లేకుండా ఆయన చెప్తాడు నేనెంత లెస్స చదివినా దీనిని తెలియంగ గలరే దేశిక వర్యుని పూని సేవించకుండిన మానవులు అది ఎట్లా నన్న మరి వినబోయి నా మాట అందు మనసుంచబోయి అంటాడు భాగవత కృష్ణదేశ్వర ప్రభు వారు పదిహేడు వందల తొంభై రెండులో వారు జననమైనారు విరోజుకృతు నామ సంవత్సరము ఆశుజ శుద్ధ సప్తమి ఏమి ఏడవ తేదీ పదవ నెల వారు జననమైనారు ఆయన పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో పరంపరించినారు భాగవత కృష్ణ ప్రభు వారు మనకు కొలంపాక నల్గొండ జిల్లాలో అది కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యాదాద్రి జిల్లా ఆయన రాసినటువంటి యొక్క గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి యొక్క పాండిత్యం చేత శాస్త్రాలని పురాణాలని వేదాలని ఉపనిత్రులు అన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర పెట్టి చేసి చెప్పినాడు అంత పెద్ద విద్యావంతుడైనటువంటి ఈ ఈ బోధ ఎవరు చెప్పినా మహామేధావులు కూడా తెలి తెలిసేది కష్టం చదువు రాని వారు చెప్పితే కూడా చదువు వచ్చినటువంటి పండితులు తెలిసేది కష్టం ఇది అంత గొప్పనేటువంటి ఒక మర్మ మార్మికమైనటువంటి పదాలు ఇందులో ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి ఒక దానిని మనకు ఆయన చదువుకుంటే ఇది అందేది కాదు అనేటువంటి విషయం కాదు చదివేకు దీనికి సంబంధం లేదు గురుసేవ నిపుణులు ఎవరైతారో గురుసేవ పరాయణులు ఎవరు ఎవరైతే ఉంటారో గురువునే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మమని ఎవరు నమ్ముకుంటారో వారికి ఈ పరిపూర్ణ బోధ తెలుస్తుంది వారికి ఆ గురువు చెబుతాడు వారికి అందుతాడు అది లేకపోతే అందది కాదు అందదు అదే అంటాడు అనమాట ఈ జనన మరణ ప్రవాహము చక్రములు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళలో గొప్ప గొప్పనేటువంటి వారు మహానీయులు అందరూ కూడా టక్కునను సంసార జలదిలో ముక్కు ముంచుక మునిగి అందులో చిక్కి పొరలుచు ఇంద్రియంబుల టక్కరెరుగా లేక పెద్దలు పెక్కు సంసారములు విడిచిరి రాజాది రాజులు గురుని పంతన గాచి ఉండిరి ఋష్యాదులంతా దిక్కు తెలియక అడివికేగిరి మోక్షంబు కొరకై చక్రవర్తులు పదవి వాసిరి నిక్కముగా మోక్షంబు జెందడి నిలకడది అని బలుక నేరక దక్కినట్లే మాటలాడి దయకు పాతుడనన్న మాత్రాన అడిగినప్పుడు చెప్పగూడున బ్రహ్మానుభవము పరశివ యోగము అడిగినప్పుడే చెప్పకూడదు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయాలు తీసి పెట్టినారు పెద్దలు అది ఎంత పెద్దవారైనా ఎటువంటి వారైనా గొప్పవారైనా గురువు దగ్గరికి వచ్చి శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసుకొని గురువుకు సేవ చేస్తే ఈ బోధ బోధిస్తారు సేవ చేసితేనే ఇది చెప్పేది లేకుంటే చెప్పేది కాదు డబ్బులు ఇస్తే చెప్పేది కాదు బంగారాలు ఇస్తే చెప్పేది కాదు క్రీడలు పెడితే చెప్పేది కాదు ఇది ఏది గురు సేవ ఆహం రహితమైనటువంటి ఒక సేవ అభిమాన రహితమైనటువంటి సేవ గురువు కనిపించిన చోట ఎంత పెద్దవాడైనా కానీ దీర్ఘవాడి నమస్కారం చేసుకున్నటువంటి వారికి ఈ బోధ చెప్తారు చెప్ చెప్పినారు అట్లా పెద్దలు అదే పరంపర అట్లే వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పటికైనా ఇంత పబ్లిక్గా మనం చెప్తున్నప్పటికైనా ఇది గురు శిష్య న్యాయంగానే ఉంటుంది గురువు దగ్గర ఉపదేశం అయినటువంటి వారికే ఇది ధర్మం చెప్తారు సార్ భాస్కర్ ఈ గారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు విశిష్టాద్వైతం ఉంది రామానుజు చెప్పింది రామానుజు చెప్పినటువంటి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన మొత్తం ప్రపంచం తెలవాలని చెప్పేసి పబ్లిక్గా అనౌన్స్ చేశాడు అది కూడా గురుతత్వం సంబంధించింది ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఒక గురువే ఉపదేశించారు అది కూడా అచలం అని అనొచ్చా లేకపోతే మనదే అచలం మీరు మీరు అనుసరిస్తున్నది అచలమా ఆహా అట్లా అని కాదు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతము దాని కాలానికి దేశానికి ఆ సమయానికి సందర్భానికి తగినట్టుగా ఉంటుంది రామానుజన్ యొక్క కాలంలో ఆ కాలంలో ఆయన విశిష్టాద్వైత చెప్పాల్సి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ద్వైతము దాని యొక్క ప్రభావం కోల్పోయిన తర్వాత కోల్పోయిన అంటే దాని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువైనటువంటి తర్వాత అనుకోవచ్చు కోల్పోయిన తర్వాత అనుకోవచ్చు ఆ సందర్భంలో రామానుజుడు వచ్చాడు ఆయన ఇంకా ఇది అద్వైతం కాదు ఇది విశిష్ట అద్వైతం అని ఆయన ఒకటి చెప్పాడు ఆయన ఆనాడు నుంచి ఆయన కూడా కుల సంస్కరణకు శ్రీకారం చుట్టాడు ధనుర్దాస్ అనేటటువంటి ఒక దళితుని యొక్క పాదాలకు నమస్కారం చేశాడు ఆయన ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దళితులను దేవాలయాల్లోకి తీసుకొని పోయాడు రామానుజుడు కూడా అంటే ఆయన సిద్ధాంతం ఎట్లయితే వచ్చిందో అనంతర కాలంలో శివరిదా శివరామ దీక్షితుడు లాంటి ఒక మహనీయుడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని మళ్ళొకసారి పునరుజ్జీవం కలిగించిన తర్వాత ఇవాళ పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఎంత గొప్ప విషయం అంటే ఇవాళ ప్రభుత్వాలు తర్వాత సామాజిక కార్యకర్తలు మేధావులు పత్రికలు మీడియా ఇవన్నీ కూడా ఏమి కోడేకి వస్తున్నాయి ఇవాళ అందరు సమానంగా ఉండాలి సమాన హక్కులు కావాలి స్త్రీలకు సమానత్వం ఉండాలి కులాల మధ్యలో సమన్వయం ఉండాలి సమానత్వం ఉండాలని కదా వేల కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇవాళ ప్రభుత్వాలు ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ దీన్ని చేస్తున్నాయి కదా ఏ కార్యక్రమం ఏ డబ్బుతో సంబంధం లేకుండా ప్రజల్లోకి తీసుకొని పోయి అందరినీ ఒకే ఘాటన కూర్చొని పెట్టి అందరు గురువులను శిష్యుల దగ్గర కూర్చోబెట్టి అన్ని కులాల వాళ్ళని గురువులను చేసేటటువంటి ఒక గొప్ప సాంప్రదాయం వచనంలో ఉంది కదా 
ఇదొక సామాజిక సంస్కరణే కదా దీన్ని సమాజం అందిపుచ్చుకోవాలి ఎప్పుడో పన్నెండు వందల ఏళ్ళ కింద బసవేశ్వరుడు చేసిందని మనం గొప్పగా అంటున్నాం బసవేశ్వరుడు ఆనాడు అనుభవ మండపంలో అన్ని కులాల వాళ్ళని కూర్చోబెట్టడం ఆడవాళ్ళని కూర్చోబెట్టడము అనుభవ మండలం మండపం లాంటి పార్లమెంట్లో అందరికీ స్థానం ఇచ్చింది గొప్ప విషయంగా ఎట్లయితే చెప్తూ ఉన్నాము శివరామ దీక్షితులు కూడా ఇన్ని వేల మందిని గురువులను చేసి ఇన్ని ఇంతమంది ఇన్ని కులాల వాళ్ళందరికీ ఆ గురు స్థానాన్ని కల్పించి ఇంతమంది శిష్యుల లోపల ఒక సామాజిక సమరస్త కోసం పాటుపడేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు కదా సమాజం దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి సమాజంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి సార్ ఇప్పుడు అచలం అంటే చలనం లేదని అన్నారు ఇందాక స్పీచ్లో విన్నాను నేను చలనం లేదు నిరాకారము నిరూపము అసలు రూపం లేదన్నారు ఆ రూపం లేని ఇవన్నీ ఉండి ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు గురువుల ముందర ఆ రూపం పెట్టుకుని పూజ చేస్తున్నారు ఇది ఎవరికో ఓ దేవతా భూమిని పెట్టుకొని కానీ ఇంకేదో రూపాన్ని పెట్టుకొని కానీ వీళ్ళు చేయరు ఏదో మట్టి తీసుకొచ్చి ఇంత బొమ్మను చేసి దానికి ఒక బుడి బట్ట కట్టించి దానికి ఇంత పసుపు కుంకుమ వేసి అట్లాంటి బొమ్మలు పెట్టి పూజ చేయరు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే తనకున్నటువంటిది కొన్ని జన్మ జన్మాంతముల కొన్ని యుగముల నుంచి ఇప్పటి వరకు కొన్ని కోట్ల జన్మల నుంచి ఉన్నటువంటిది ఏదైతే బాధ ఉన్నదో ఏం బాధ పుట్టి చచ్చే బాధ ఈ బాధని పోగొట్టినటువంటి గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురువుకు కృతజ్ఞత పూర్వకంగా వారు ఉంటే ఆ గురువు వారికి సాక్షాత్గా పూజ చేస్తారు ఆ వారు లేనప్పుడు వారి యొక్క ఫోటోని ఛాయాపటం తీసి పెట్టి పూజ చేస్తారు అంతేగాని ఇది వేరే ఎవరికో తీసుకొని పెట్టి చేసేది కాదు రాతి విగ్రహాన్ని కానీ మట్టి విగ్రహాన్ని కానీ కర్ర విగ్రహాన్ని కానీ అట్లా చేసేటోళ్ళు కారు వీళ్ళు చేయరు అట్లా విగ్రహం ఎక్కడ ఉండదు ఛాయాపటం పెట్టి గురువుకు కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఈ మహాపూజను చేస్తారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్న వేగ్ పర్సన్ కొత్త పర్సన్ వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు వీరు మాట్లాడుతున్న భాష ఇది మా భాష కాదన్నట్టుగా ఉంది అంటే మా ప్రాక్టికాలిటీకి దగ్గరగా లేదు ప్రాక్టికాలిటీకి దగ్గర లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీరు మాయా ఎరక ఇవన్నీ పదాలు వాడుతారు ఈ మాయా ఎరక తెలవాలి అంటున్నారు ఎందుకంటే వేరే వారికి తెలియదన్న ఉద్దేశమా లేకపోతే తెలుసుకుంటే వీళ్ళు తెలుసుకొని మళ్ళీ ఇంకా ప్రచారం ఎక్కువ జరుగుతుందన్న ఉద్దేశమా అంటే మీ 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 వరకు మాత్రం పరిమితం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అదిని లేదు 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 ఇప్పుడు అందరూ తెలుసుకోవాలనేటువంటి దానిపైన ఈ పదాలు చెప్పడం ఉన్న పదాలనే చెప్పడం ఎందుకంటే కొత్తవి కాదు పెద్దలు చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి పదాలు అవి వాటికి ఇంకా పర్యాయ పదాయమైనటువంటి నామాలు ఉంటాయి పేర్లు ఉంటాయి ఉన్నాయని కాదు కానీ ఏదైతే సిద్ధాంతం ప్రతిపాదన చేసి పెట్టిందో ఏమి మాయ అనేటువంటి దాన్ని ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేని దాన్ని మాయ అంటారు మాయ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు సత్యమైనటువంటిది కాదని అది కొన్ని రోజులు ఉంటుంది కొన్ని రోజులు ఉండదు దాని మాయ అంటారు అరే ఇప్పుడే ఉండే మాయం అయిపోయింది అని చెప్పి అంటాం అసలు మనం ఏదో వస్తువు గురించి కానీ దేని గురించి కానీ ఆ విధంగా దానికి పేరు పెట్టినారు అట్లా అర్థమని ఆ మాయ అనేటువంటి పదం ఏంది అంటానంటే అది నీవు కావచ్చు నేను కావచ్చు మాయ అన్నా ఎరుక అన్నా ఏమి అజ్ఞానం అన్నా జ్ఞానం అన్నా ఏది సాక్షి అన్నా ద్రష్ట అన్నా చైతన్యం అన్నా ఓంకారం అన్నా ప్రణవం అన్నా ఇవన్నీ చాలా పేరు అనంతమైనటువంటి నామాలు ఈ మాయకి కలిగి ఉంటాయి ఈ మాయ అనేటువంటిది ఏంది అని చెప్పంటే అది మాయ అనేటువంటిది ఒట్టిగా నేను అనుకోవద్దండి అది మాయ అనేటువంటిది ఈ విశ్వ సృష్టికి తల్లి మాతృ స్వరూపమైనటువంటి ప్రకృతి అనమాట ఆ ప్రకృతిని మనము మాయ అని వేదాంత పరిభాషలో మాయ అని చెప్తాం అదేంటంటే వేదాంత పారిభాషిక పదాలు అనేటివి అన్ని మతాల్లో ఉన్నటువంటివి ఎరుక అనేది కావచ్చు జ్ఞానం అనే పదము మాయ అనే పదము మన భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాల్లోనే ఉన్నటువంటి పదాలు లేనివి ఏం కావు ఇవి కాకపోతే ఈ అచల సంప్రదాయంలో వచ్చినటువంటి గురువులంతా వాళ్ళ యొక్క భాషను నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆ పదాల్లో దానికి చెప్పే టర్మ్ అనేది వేదాంతంలో ఒక పెద్ద విషయాన్ని ఒక చిన్న టర్మ్లో చెప్తాం మనం మాయ అనేటటువంటిది వాళ్ళు ఇందాక వివరించారు వారు అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద అర్థాన్ని ఒక చిన్న రెండు అక్షరాల్లో చెప్తాం అట్లే క్షమాది చెట్క సంపత్తి అంటాం లేదంటే సాధనా చతుష్టయ సంపత్తి అంటాం అంటే ఎంతో విషయాన్ని ఒక ఒకటే పదంలో దాన్ని వివరిస్తూ ఉంటాం ఇది వేదాంత పారిభాషిక పదాలు అంటారు వీటిని అయితే అది మన అన్ని శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటిది వీళ్ళు కొత్త ఏమీ లేదు అయితే వీళ్ళతో ఉండే ఇబ్బంది ఏముంటుందంటే ఎక్కువ మంది నిరస్సరాస్తులు కూడా ఇందులో ఉండడం వల్ల ఆ నిరస్సరాస్తులు ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు అర్థమయ్యేటటువంటి పరిభాషలో చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ పదాలను యథాతథంగా ప్రయోగిస్తున్నారు ఆ యథాతథంగా ప్రయోగించడం వల్ల ఇవాళ ఆధునికమైనటువంటి సమాజంలో ఏదైనా పత్రికల భాష ఉన్నదో ఆ పత్రికల భాషల వాళ్ళకి ఇది ఎక్కడం లేదు ఎక్కకపోవడం మీకు కూడా సహజంగానే అనిపించేటటువంటి విషయం ఇప్పుడు మూడు వందల ముప్పై మంది పద కవిత కవులతోటి మీరు ఒక బుక్ వచ్చేసారు అంటే వాళ్ళ మీద రీసెర్చ్ చేశారు వాళ్ళందరూ మెజార్టీ పార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా మనకి అచలం వాళ్ళు ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్
అంటే అట్లా ఏమీ లేదు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు గురు పరంపరలో ఏముంటుందంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక గురువు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రామానుజ సిద్ధాంతమే తీసుకోండి జిఆర్ పీఠం ఉంది జిఆర్ పీఠం ఉన్నట్టుగా మొన్నటి వరకు ఎవరికి తెలియదు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం వరకు జిఆర్ పీఠం పెద్దగా తెలియదు మొత్తం భారతదేశంలోనే యాభైకి పైగా ఈ రామానుజుడు స్థాపించినటువంటి విశిష్టాద్వైత పీఠాలు ఉన్నాయి నలభై ఆరో యాభై ఉన్నాయి అయితే శంకర మఠాలు చతురామ్నాయ మఠాలు ఉన్నాయి నాలుగు వైపులో నాలుగు మఠాలు ఉన్నాయి అంటే ఏ మఠము ఏ పరిపాలనలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చతురామ్నాయ మఠాల్లో వచ్చేటటువంటి పూరి మఠం ఉంది ఆ పూరికి కొన్ని ప్రాంతాలను నిర్దేశించాడు శంకరాచార్యుడు అంటే ఈ భాగంలో జరిగేటటువంటి అన్ని ధార్మిక విషయాలపైన వీళ్ళకి కమాండ్ ఉంటుంది మన దగ్గరనే ఉందని అనుకోవడానికి లేదు అది ఇక్కడ కూడా అచలంలో కూడా ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు రామానుజం చెప్పాను కదా అంటే మొన్నటి వరకు జీర్ పీఠాలు ఉన్నాయనే సంగతి కూడా తెలియదు చిన్న జీర్ణ స్వామి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఆ పీఠం ఒకటి ఉందని ఆ పీఠానికి సంబంధించినటువంటి గురు పరంపరను మొత్తం ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారంలోకి తీసుకొని వచ్చారు అట్లనే అచలంలో కూడా ఒక వ్యక్తి కొంతమంది శిష్యులను తయారు చేసినప్పుడు శివరామ దీక్షితుల యొక్క పరంపర తర్వాత ఎంతోమంది గురువులు ఎన్నో ప్రాంతాలు ప్రాంతాలు కలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు రోజువారీ కలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల బెల్ట్లు మారిపోతుంటాయి అంటే వాళ్ళు ఆయన పరంపర కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు కానీ దీని మూల తత్వం మాత్రం అదే ఉంటుంది మూలమైన గురువు మాత్రం ఆయనే ఉంటాడు ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఎందుకు పటాలు పెట్టి పూజ చేస్తున్నారని అక్కడ గురువు అంటే పలానా అప్పబ్రహ్మ గారికి పూజ చేస్తున్నారు పలానా శివరామ దీక్షితులకు పూజ చేస్తున్నాడు కాదు గురువు అనేటటువంటిది ఒక వస్తువు అది అంతేగాని అది ఒక వ్యక్తి కాదు వ్యక్తి పూజ కాదు అక్కడ అంటే అది అనంతమైనటువంటి ఏ శాశ్వతమైనటువంటి పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని బోధించేటటువంటి స్థితిని గురువు అన్నారు వాళ్ళు ఆ తత్వం కోసమే అందరు గురువుల్ని గురు రూపంగా పూజిస్తున్నారు ఎవడెరుగు గురు ఎవడెరుగు శివుడు గురు రూపమై వచ్చి చెప్పకున్న అంటాడు సదానంద యోగి అంటే ఆ గురు తత్వం ద్వారా దీన్ని తెలుసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం పరిపూర్ణం తెలుసుకోవడం అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇవన్నీ ఏమంటే దాన్ని మమేకమైపోవడం లేదా ఐక్యమైపోవడం జరిగి జరిగిన దాన్ని పరిపూర్ణంగా భావిస్తామని చెప్పేసి ది కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అదే విషయాన్ని గీత గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అదే విషయం చెప్పిండు ఏమనంటే నేను చేయిస్తున్న నేనే చేసేది నేనే అన్ని నేనే లాస్ట్కి చివరికి నాలోనే మీరు ఐక్యమైపోతున్నారు అంటే నేను అనే మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైతే వీళ్ళు పరిపూర్ణం అంటున్నారో అచలం వాళ్ళు అంటున్నటువంటి పరిపూర్ణం అంటున్నారో ఆయన అదే రోజు అదే మాట చెప్పిండు కదా అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నా అవుతున్నప్పుడు దానికి మూలం ఆయనగా తీసుకోవాల్సింది అంటాను నేను అంటే ఆయన కూడా గురువే కృష్ణుడు కూడా గురువే అర్జునుడు గురువే రుక్మిణి గురువే సాందీపుడు గురువే శ్రీకృష్ణుకి సంబంధించినటువంటి ఇంతమంది వ్యక్తులు దీంట్లో గురువులు ఉన్నప్పుడు ఆయన సిద్ధాంతాన్ని అచల యొక్క ఇప్పుడు అంతెందుకు భగవద్గీతను మీరు శంకరుడు వ్యాఖ్యానం చేశాడు రామానుజుడు వ్యాఖ్యానం చేశాడు మధ్వాచార్యుడు వ్యాఖ్యానం చేశాడు కొన్ని వందల మంది వ్యాఖ్యానం చేశారు ఆఖరికి ఆఖరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా చేశారు ఆంగ్లేయులు కూడా చేశారు అంటే ఎవరి వ్యూలో వాళ్ళు చెప్తారు అట్నే అచలాన్ని కూడా భగవద్గీత చెప్పేటటువంటి దృష్టికోణం దానికి సంబంధించిన దృక్కోణం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది లేదనేది ఏమీ లేదు అయితే మీరు అనేది ఏంటంటే దాన్నే అంగీకరించాలని కాదు కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని సమాజం అనేక రకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చెప్పేటటువంటి విధానము ఈ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా దైవత్వాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాన్ని చెప్పడం ఆ మార్గాన్ని చెప్పడానికి కృష్ణుని ఉపబలకంగా తీసుకోవడం కృష్ణుని ఉపబలకంగా తీసుకొని కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి గీతను ఆధారం చేసుకొని అచలాన్ని ఆ ఫ్రేమ్లో మనం నిలబెట్టడం అది అచలం చేస్తుంది అంతేగాని కృష్ణుడు చెప్పి ఇట్లా చెప్పాడంటే మీకు అర్థమైనటువంటిది మీరు ఒకటి చదువుకున్నారు కాబట్టి అందులో జీవాత్మ పరమాత్మ సంయోగి యోగ ఉచ్చతి అంటే జీవాత్మ పరమాత్మ కలవడం యోగం అన్నాడు అచలంలో దానికన్నా అతీతమైనటువంటి స్థితిగా దీన్ని చెప్తున్నారు దానికన్నా అతీతమైనటువంటి స్థితి అంటే ఏది నేను పొందుతాను మోక్ష అని అనుకోవడం ఉందో దాన్ని కూడా లేకుండా చేసేటటువంటి ఒక ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎక్కారన్నట్టు అంటే ఏది నేను పొందుతానని అనుకునేటటువంటి ఆ చిన్నపాటి అహం కూడా ఉందో బుద్ధుడు అందుకే ఏమన్నాడు మోక్షం అనే పదం వాళ్లే నిర్వాణం అన్నాడు నిర్వాణం అంటే అర్థమైంది ఎగ్జిట్ జస్ట్ వెళ్ళిపోవడం అంతే వీళ్ళు ఏం చేశారు దానంటే బట్టబయలు పరిపూర్ణం అనే పదాలతోటి కృష్ణుడు చెప్పిన దానికంటే కూడా కృష్ణుడు మీన్స్ భారతీయ వేదాంతంలో చెప్పినటువంటి విషయాల కంటే కూడా ఆ అనుకోవడం కూడా ఉండకుండా అన్నటువంటి స్థితిని మేము కలగజేస్తామని అచలం చెప్తాడు మనం చూసిన అనాలిసిస్లో ఏంటంటే ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రాయలసీమ బెల్టు వరకు అచల సంస్కృతి కావచ్చు లేకపోతే తత్వ యోగులు కావచ్చు తత్వ గీతకారులు కావచ్చు వీళ్ళే ఉన్నారు తత్వం అంటే మీన్స్ ఇది అచలం గురించి ఎక్కువ చెప్పిన వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఏది తీసుకున్నా ఇట్లా ఈ అచల తత్వం తప్ప ఇంకేం
మిగిలిన తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది పర్సెంట్ మందికి మోక్షం లేదా ఆ ప్రశ్నకు ఈ సిద్ధాంతానికి సంబంధం ఉండదు ఎట్లా ఉండదంటే ముక్తి అనేది ఈ సంప్ర ఈ సిద్ధాంతం ఉండదు అచలంలో ముక్తి అనేది ఉండదు ముక్తి అంటే మోక్షం అని బంధం నుంచి విడుదల అని దాని అర్థం అంటే ఏం బంధం నుంచి ఉన్నాడు అంటే ఈ జనన మరణం అనేటువంటి ఒక ప్రవాహం అనేటువంటి బంధంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ బంధం నుంచి విడుదల అంటే ఘోర సంసారం నుంచి విడుదల కావాలి సంసార బంధం నుంచి విడుదల అయ్యేటువంటి దాన్ని ముక్తి అంటారు కానీ పరమాత్మలు అట్లా ఎప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పలేదు ఆయన ఎక్కడ ఏది చెప్పాలో అది కరెక్ట్గా చెప్పిండు ఆయన ఇప్పుడు స్వామి అన్నట్లుగా మోక్ష సన్యాస యోగం చెప్పినాడు చివరికి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అది మోక్ష సన్యాసం అనే దానికి నిర్వచనం మీరు చెప్పండి అంటే మోక్షాన్ని కూడా సన్యసించుమన్నాడు ఆయన సన్యాసం అంటే అన్ని విడిచిపెట్టడం అన్ని తీసేయడం అనమాట లేకుండా కాదు తాను విడిచిపెట్టుకొని ఉండడం అటువంటిది మోక్షమైన పదం ఉండదు ఈ అచ సిద్ధాంతంలో మోక్షము ఉండదు నరకము ఉండదు ఇలా మోక్షాని గురించి చెప్పాడు నరకం గురించి చెప్పాడు నీకు మోక్షాన్ని చూపాడు నరకాన్ని చూపాడు ఈ రెండుగా అన్నటువంటిది ఏదైతే మోక్షాతీతం అనే పదం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి చేరుస్తాడు తర్వాత మనకు పరమాత్ముడు ఈ ఆత్మనాత స్వరూపమై నేనే ఉన్నాను నాలోనే మీరు జరిగి ఉంటా అయిపోతా ఐక్యమైపోతారని చెప్పి చెప్పినాడు కదా అది వాస్తవమైన చెప్పినటువంటిది కానీ తాను తాను ఐక్యమైపోయేటువంటి వస్తువు ఏది అంటే తానులో ఐక్యమైనటువంటి తాను కలుపుకునేవాడు తాను అన్నిటిని తన లోపలికి తీసుకునేవాడు ఆస్వాదించేవాడు కాబట్టి ఆయన ఆ మాట చెప్పినాడు అచలం అనేటువంటి పరిపూర్ణం అనేటువంటిది సూది మూనమోపసందు లేకుండా ఉందది అది ఇంకేం కలుపుకుంటుంది అని చెప్పు స్థలం ఉంటుంది సందు ఉంటుంది కలుపుకునేది దానికి స్థలమే లేదా అది పరిపూర్ణమైనటువంటి దాంట్లో ఉందది దాని ఏం కలుపుకుంటుంది కలుపుకోలేదు అందుకని ఆయన అట్లాంటిదు అయినా ఆ విషయం చెప్పినప్పటికైనా తాను ఏమన్నాడు అక్కడ అర్జున నీకు నేను చెబుతున్నాను నేను పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు చెప్పినాను ఏడు వందల శ్లోకాలు చెప్పినాడు అని ఎన్నో ధర్మాలు చెప్పినాడు ఎంత గొప్పనైనటువంటి బోధ చెప్పినాడు ఆత్మని పూర్తిగా ఆయనకు వస్తు చక్రం కూడా చూపించినాడు విశ్వరూప సందర్శన యోగం కూడా చేసినాడు చేసినటువంటి ఆ మహానీయుడు ఏమంటాడంటే నేను ఇంత చెప్పినా నువ్వు ఇంత విన్నా అది వ్యర్థమే అవుతుంది అన్నాడు ఆయన ఏమైనా ఏం చేయాలి స్వామి అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఏమన్నాడు నువ్వు తద్విద్ది ప్రణిపాతేనా నువ్వు మంచి ధీమంతుడు అయ్యి బుద్ధిమంతుడు అయ్యి నువ్వు ప్రణిపాతకుడు కావాలి ప్రణిపాతకుడు అంటే ఏంటిది సాష్టంగా పడి నమస్కరించేటువంటి స్థితి అది కలగాలి ప్రణిపాతకుడు అయినాక పరిపష్టకుడు అవుతావు ఆ భావం వచ్చినాక నీకు పరిపష్టం వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది అరే నేనంటే ఎవరు దేవుడు అంటే ఎవరు నేను ఎట్లా ఉన్నాను దేవుడు ఆ సర్వంత్రం ఎట్లా ఉన్నాడు ఏ భావంతో ఉన్నాడు అనేటువంటి యొక్క పరిపష్టం కలుగుతుంది పరిపష్టం కలిగినాక అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు గురువుల గురించి వేటాడతావు అంటే ప్రయత్నం చేస్తావు గురువు నువ్వు అయితే చదువుతావు అప్పుడు గురువు నీకు ఏం చేస్తాడు ఉపదేశం చేస్తాడు ఉపదేశం అయినాక ఏమవుతాడు జ్ఞానం అవుతావు జ్ఞానం అయినాక ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శనం అంటాడు అప్పుడు నువ్వు తత్వాన్ని దర్శించే వాళ్ళు అవుతావు కాబట్టి అటువంటి ఒక స్థితికి నువ్వు వెళ్ళాలంటే గురువుని చేరాలి అంటాడు కాబట్టి ఇందులో ప పెద్ద ప్రాముఖ్యత గురువుది రెండవది సిద్ధాంత రీతిగా మనం చెప్పేటటువంటి దాంట్లో జన్మ రైతు మళ్ళీ నేను మంచివానిగా పుట్టాలి నేను ధనవంతునిగా పుట్టాలి నేను గొప్ప దేవతలుగా పుట్టాలి లేదు ఇంకేదో నేను రాజుగా చక్రవర్తిగా ఇట్లా మంత్రి ఇట్లా పుట్టాలి అటువంటివన్నీ లేమి ఉండవు నీ ఉండగానే నిన్ను లేనకు లేకుండా చేసేటువంటి యొక్క స్థితి ఇది అంటే పెద్ద శాపం అచ సిద్ధాంతం అంటే అందుకే ఇందులోకి ఎవరు రారు ప్రణతాద్ర వారు ఏమంటాడంటే ఇది విషముష్టి పండు అంటాడు ఆయన ఇది విషముష్టి పండు అంటాడు ఎందుకంటే నిన్ను లేకుండా చేస్తానంటే ఎవడో వస్తాడు చెప్పండి నువ్వు లేకుండా అయిపోతావా అంటే ఏడు వస్తాడు నా వంశం లేకుండా కావాలి నా పేరు ఊరు లేకుండా కావాలి ఏమి నా తాత ముత్తాత లేకుండా కావాలి నేను నా నా వంశం నిర్వంశం అయిపోవాలని చెప్పి అనుకున్న వానికి ఈ సిద్ధాంతం అంటే వీడు మళ్ళీ పుట్టడు వీనికి సంతతి ఉండదు వీనికి జన్మ ఉండదు పరంపర ఉండదు ఇక కాబట్టి అటువంటి వానికి ఇది చెప్పాలి అటువంటి వానికి రావాలంటే వీడు సాధన చతుష్ట సంపత్తి గలటువంటి వాడు కావాలి అధికారి కావాలి చెడు సంపత్తి పొందినటువంటి వాడు కావాలి అనుబంధ చతుష్టయం తెలుసుకున్నటువంటి వాడు కావాలి ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఈ మతంలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక అన్ని మతముల పెద్దలు చెప్పినటువంటి బోధలను అన్నీ తెలుసుకొని చివరిగా ఈ పాయింట్కి రావాలి మీరు అడిగినటువంటి పాయింట్కి రావాలి ఆ పాయింట్కి వచ్చినాక నిజమైన దానికి బయలుదేరుతారు అప్పుడు అతనే అధికారి అని చెప్పినారు వానికే ఈ బోధ చెప్పినారు ఇక్కడి ఆడికే ఈ బోధ స్టార్ట్ అయింది అచ్చ సిద్ధాంతం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది నేను మొట్టమొదటి మీకు స్పీచ్లో కూడా చెప్పాను మీరు ఎన్నో లేదో ఇన్నారా ఏమన్నారు అంటారంటే వాడు ఎవరు అధికారి అవుతాడు వానికి ఈ బోధ చెప్తారు అటువంటి వానికి చెప్పినారు అంతే తండ్రి కొడుకులు మీలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే
కొన్ని రోజులు అయినాక ఒక స్నేహితుడు చనిపోయినాడు అతనికి ఇద్దరు కొ కుమారులు వాళ్ళకు బీ బీదరేకం వచ్చింది తినడానికి తిండి లేకుండా అయిపోయింది దరిద్రం వచ్చేసింది లోపల పోయి బీరువల తల్లి చెప్పింది ఆయన చంపాయించే ఏమైనా ఉన్నాయి ఏమో చూడుంటా అని చెప్పంటే బీరువల పోయి చూస్తే రెండు వాళ్ళకి వజ్రాలు దొరికినాయి ఆ ఉద్యోగాలు తీసుకొని పోయి మీ స్నేహితుడు ఉన్నాడు కదా ఆయనకి ఇస్తే మనకు డబ్బులు వస్తాయి మీరు జీవిస్తారా ఏమని అని చెప్పంటే పోయి చూపించారు పోయి చూపిస్తే ఆయన అన్నాడు ఏం చెప్పలేడు పాపం చెప్పుకుంటే ఆయన ఇవి మీ నాయన సంపాదించే మీరు అమ్మొద్దు ఇవి తీసుకుపోయి మీ ఇంట్లోనే దాపెట్టండి ఎక్కడో అక్కడే పెట్టేసేయండి మీరు ఇద్దరు కూడా అన్నదమ్ములు నా దగ్గరికి ఉద్యోగం చేయండి మీకు కావాల్సింది జీవనం విధానం కదా కాబట్టి నేను మీకు ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పి ఇద్దరికి ఉద్యోగం పెట్టుకున్నాడు ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు వజ్రాల షాప్లో పనిచేసినారు వీళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు పనిచేసినాక ఈ పేరు ఈ మేనే మే ఏమంటారు అని మేనేజర్ గారు ఓనర్ సేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సేట్ ఏమన్నాడు నాయన మీరు నాలుగు సంవత్సరాలు వ్యాపారం చేయబట్టి ఇప్పుడు రేట్లు బాగా వచ్చినాయి వజ్రాలకు విలువ ఎక్కువ అయింది మీకు తెలుసు కదా పోయి ఆ రోజు తెచ్చిన వజ్రాలు ఉన్నాయి కదా తీసుకురాకపోండి అని పంపించినాడు పంపిస్తే వెళ్ళారు పరిగెత్తుకొని సంతోషంగా పోయి బీరువ తాగని తీసి చూసినారు తీసి చూసి తీసి పట్టుకుంటే గాజు పెంకులు వజ్రాలుగా వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది అయ్యో ఇవి గాజు పెంకులు ఇవి ఎంత పని అయిపోయింది మనం ఎట్లా అని చెప్పంటే వాళ్ళు పడేసినారు పడేసి వచ్చేసినారు ముఖం మార్చుకొని ఏమయ్యా అంటారంటే సార్ అవి వజ్రాలు కావు గాజు పెంకులు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు చూడండి ఆయన ఆ మాట ఆ రోజు నేనే ఈ మాట అంటే మా నాయన స్నేహితులు అని చెప్పి తీసుకుపోయి దగ్గర పెడితే మమ్మల్ని ఎంత అన్యాయం చేసినని చెప్పి మీరు ఈ ఊరంతా చెప్పుకునేవాళ్ళు దేశమంతా చెప్పుకునేవాళ్ళు కాబట్టి వాటి అనుభవం మీకు తెలిసింది ఇప్పుడు వాటి అనుభవం మీకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీ చేత మీ నోటుకుంటే మీరే నిజం తెలుసుకున్నారు రాళ్ళు గాజు పెంకులు అని తెలిసి చెప్పేశారు కాబట్టి ఆ మాట నేనంటే ఎంత బదలామయ్యేది అన్నట్లుగా ఈ సిద్ధాంతానికి మనం అన్ని సిద్ధాంతాలు తెలుసుకొని వచ్చినటువంటి వాడు ఏమి సాధన సంపత్తి యుగల సాధకుడు ఒక నరుడు ఘోర సంసారమున బాధపడలేక సాధన చతుష్ట సంపత్తి అని అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది కొన్ని గంటలు టైం పడుతుంది అది చెప్పాలంటే ఆ సాధన చతుష్టి తెలుసుకున్నటువంటి వానికి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ విశ్వ సృష్టిలో నిత్యమైంది ఏది అనిత్యమైంది ఏది శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు అయ్యేది అశాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు అయ్యేది అని తెలుసుకోవడమే నిత్యానిత్య వస్తువు యొక్క మొట్టమొదటిది రెండవది హేమూర్తార్థ పొలభోగ విరాగము మూడవది శమాధి చిట్క సంపత్తి అంటే శమము ధమము తిదిక్ష శ్రద్ద అసమాధానమైనటువంటివి ఇవి ఆరు ఉంటాయి శమము ధమము ఉపరతి తిదిక్ష శ్రద్ధ అసమాధానం షెడు సంపత్తి సాధన సంపత్తులు షెడు సంపత్తి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇవి తెలుసుకొని చివరిది ముముక్షత్వం అంటే మోక్షం అనేటువంటి దాని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వానికి ఈ మోక్షం కూడా నాకు వద్దు నాయన ఈ మోక్షము మళ్ళీ నేను మోక్షం అంటే ఏంది వాడు సత్యంగా స్వర్గానికి వెళ్ళడం స్వర్గంలో వెళ్ళినాక పుణ్యం ఉన్నంత వరకు అక్కడ ఉంచుతారు పుణ్యం అయిపోయినాక ఆ జీవుని తీసి మళ్ళీ గింటికి గింటికి ఏది గెంటేస్తారు మళ్ళీ భూలోకానికి గెంటేస్తారు చీనీ పుణ్య మత్తెలోక విషయం అని చెప్పని గెంటేస్తారు వాళ్ళు భూమికి వచ్చినాక మళ్ళీ ఏం కావాలి వాడు మళ్ళీ ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జన్మలు ఎత్తాలి వాళ్ళు అంతేవాడు అవి ఎత్తినాక మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ మనిషి జన్మ రాదు వానికి డైరెక్ట్గా ఇది లైన్ దాని వల్ల అదొక లైన్ ఉంది అనమాట దానికి వాటికి దానికి ఒక భేష్ ఉంది అట్లా కాబట్టి దాన్ని తిరిగి చేసుకోవాలి అందుకు ఇవన్నీ నాకు వద్దు స్వామి నేను కాదని చెప్పని వచ్చి నిజ గురువులో చెందటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మామూలు వారా ఆయన ఇరవై విద్యలు ఉన్నాయా ఆయన ఇదే కూడా ఉన్నాడా అప్పటి వరకు ఆయన ఎన్ని దశావతారం ఎత్తుకుంటూ వచ్చిన నాకు నాకు అక్కడి నుంచి అవతారం లేదు ఆయనకు అది పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క అవతారము అక్కడికి సమాప్తి అయింది ఆయన ఆ అవతారం అంతే కొందరు చెప్పుకుంటారు ఆయన కలిగి బాగున్నా నేను బుద్ధుడు అని చెప్పుకుంటారు అవన్నీ వేస్ట్ అక్కడి వరకు ఆయన అక్కడి వరకు ఆయన సంపూర్తి అయిపోయినాడు అందుకే ఆయన నిజ గురువుని ఆశ్రయించినాడు సేవ చేసినాడు నీళ్లు మోసినాడు సాన్పు చల్లినాడు గురువుకు బట్టలు ఉతికినాడు స్నానం చేయించినాడు ముగ్గులు పెట్టినాడు పూలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినాడు గురుమాతకు సేవ చేసినాడు నాలుగు సృష్టిలో మూడు అన్నీ కరెక్ట్ చేసి నాలుగవది కూడా గురుమాత కోరితే చచ్చిపోయిన కొడుకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినాడు యమునా నదిలో ఉన్నటువంటి వాడిని ఆత్మసృష్టి కొరకు గురుమాత అడుగుతుంది పోయి ఇన్నవా ఇవన్నీ ఈ సుశ్రుష సుశ్రుషాభావాలు చెప్పాలి చాలా టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్థితిలో వచ్చినటువంటి వానికి ఈ పరిపూర్ణ మొదటి చెప్తారు నాకు మోక్షం వద్దు బాబోయ్ నేను వద్దు మళ్ళా మోక్షం అనేటువంటిది బంగారు సంఖ్యలు నడకమైనటువంటిది ఇనుప సంఖ్యలు అవి సంఖ్యలే ఇవి సంఖ్యలే రెండు అవే సంఖ్యలు ఇవి ఎందుకు ఇంకా ఏ సంఖ్యలు నాకు వద్దు ఇవి ఏవి కానటువంటిది మోక్షాతీతమైనటువంటి వస్తువు నాకు కావాలని అదే అచలము పరిపూర్ణము బట్టబెరైనటువంటి పేరు దానికి పరబ్రహ్మం ఆ తత్వమే సూది మునమోప సందు లేకుండా ఉన్నటువంటిది కాబట్టి
మా గురువులు అనేవారు ఎందుకు రా వేస్ట్ బ్రహ్మ మరి అచలం అని అంటుండే అంటే దేనికి అవసరం ఉండదు దానికి అవసరమైనది కాదు అది కానీ అది దా అక్కడికి వెళ్తేనే మనము మళ్ళీ మనము ఏది ఏంటి యొక్క చీకాకులు లేకుండా జన్మలు లేకుండా కుక్కలమో నక్కలమో పందులమో గాడులమో కిమికిడి కాదలమో పశుపక్క కాదలమో ఇటువంటివి ఏవి కాకుండా మళ్ళీ మనము ఆ పరమాత్మ లోపలనే ఏది నిమగ్ అంటే అంత కలిసి మనకు కూడా లేదు కలిసి కూడా కాదు అది కాబట్టి అటువంటి స్థితి మనకు గురువు పరమాత్మ కనిపిస్తాడు గురువు పరమాత్మ ఐక్యమై ఉండడమే మన యొక్క ధర్మం ఈ సిద్ధాంతము మన యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం అని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని కాదు ఒరిస్సా బెంగాల కర్ణాటక మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఇప్పుడు అండమాన్ దీవులు ఆ రాష్ట్రం అని ఏమని అండమాన్ దీవులలో ఆ రాష్ట్రం అని ఏమని నేను పోయిన సంవత్సరం వెళ్ళిచ్చాను నేను అండమాన్ దీవులకు ఏమి అస్సాం రెండుసార్లు వెళ్ళాలి నేను అస్సాంలో తీన్ శుక్లే మన ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి రంగుల్లో ఉన్నాయి బర్మలో ఉన్నాయి బర్మ వాళ్ళంతా రాసిన గ్రంథాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో పెట్టినారు అన్నీ ఇన్నా ఇంట్లో అన్ని దేశాలలో ఉంది ఢిల్లీలో ఉంది యూపీలో ఉంది ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్ అహ్మద అహ్మదాబాద్లో ఉంది కాండలో ఉన్నాయి రెండు ఆశ్రమాలు కాండంలో బృహద్వాసు సిద్ధాంత ట్రస్ట్ అని పెట్టారు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు నడిచింది అది కేసీఆర్ కేసీ పటేల్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు నేను పోయి అది సావనీ ఆవిష్కరణ చేశాను అక్కడ ఇన్నా అట్లా అన్ని దేశాలలో అన్ని యొక్క రాష్ట్రాలలో ఇది ఉన్నది లేదని కాదు అమెరికాలో బోర్డు మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇనా ఈ అశ్వ సాంప్రదాయాలు అంతటి మన తెలుగు వాళ్ళే వేరే కర్ణాటక వాళ్ళు ఉన్నారు ఒరిస్సా వాళ్ళు ఉన్నారు బెంగాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇదంతటే ఉన్నది ఎక్కడ లేదని అనుకోవద్దు మోక్షం అనేది లేదా బ్రహ్మ విద్య అనేది ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమై ఉండదు అది అది ఉదాహరణకు ఇప్పుడు యోగదాస సత్సంగ సొసైటీ సొసైటీ అనేది ఒక వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ఒక నూట యాభై దేశాల్లో ఉన్న సంస్థ దాంట్లో లాహిరీ మహాశైలు తర్వాత మహావతార్ బాబా తర్వాత యుక్తేశ్వర్ బాబా ముగ్గురు పరంపర వచ్చేంత వరకు అది ఆ కాశీ చుట్టుపక్కల హిమాలయ పర్వతాల చుట్టూ ఒక ఒక చిన్న ప్రాంతానికి పరిమితమైంది ఎప్పుడైతే దాంట్లో ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తి పరమహంస యోగానంద వచ్చాడో వచ్చిన తర్వాత అది విశ్వవ్యాప్తమైంది కదా ప్రతి సంస్థకు ఆరంభ వికాసాలు ఇట్లనే ఉంటాయి దాని వికాసం మొదలైన తర్వాత అది ప్రపంచవ్యాప్తం కూడా కావచ్చు దానికేం ఇబ్బంది లేదు ఇప్పటికే వారు అన్నట్టు అనేక రాష్ట్రాలు అనేక దేశాల్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలు ఉన్నాయని వారు చెప్తున్నారు కాబట్టి మోక్షానికి ఇక్కడికే రా అట్లంటే ప్రతి గురువు తన స్థానం నుంచి జరగలే రామకృష్ణుడు కలకత్తాలో ఉన్న దక్షిణేశ్వరం నుంచి పక్క జరగలే రమణ మహర్షి అరుణాచలం విడిచిపెట్టి ఒక ఈయన చూడక వదలలేదు రాష్ట్రపతి రమ్మంటే కూడా ఆయన నాకు అవసరం లేదన్నాడు రాష్ట్రపతి రమణ మహర్షికి చిట్టి పంపిస్తే మిమ్మల్ని రాష్ట్రపతి గారు చూడాలనుకుంటున్నాడు ఆయన వెంటనే ఏం చెప్పాడు నాకేం పని లేదే రాష్ట్రపతి తొట్లే అన్నాడు ఆయన మరి రమణ మహర్షి దగ్గరికి ప్రపంచం అంతా వస్తుంది కదా అట్నే బొంబాయిలో ఒక ఆయన నిసర్గదత్త మహారాజు అని ఉండేవాడు ఆయన బీడీల దుకాణాన్ని నడిపేవాడు చిన్న గల్లీలో ఉండేవాడు వాళ్ళ ఇంట్లో బాత్రూమ్ కూడా లేదు ఆయన పొయ్యి ఇంట్లోనే అంటే వంట చేసే వంట గదిలోనే స్నానం చేసేవాడు నీళ్ళు పోసుకొని చెంబు పట్టుకొని బయటికి బహిర్ బహిర్ బహిరంగ ప్రదేశానికి వెళ్ళేవాడు బహిర్ బహిరంగ ప్రదేశానికి వెళ్ళి మలమూత్ర విసర్జ చేసుకొని వచ్చి వంటింట్లోనే తలపైన నీళ్ళు పోసుకునేవాడు ఆయన దగ్గరికి బొంబాయికి విమానాలు ప్రత్యేకమైన విమానాలు కట్టుకొని ఎంతోమంది ఫారినర్స్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు ఒకటి సిద్ధాంతానికి వ్యక్తులు మనుషులు వాళ్ళ యొక్క రూపాలు ధనము హంగామ అనేటటువంటిది ఎప్పుడుగా మనం దాన్ని చూడించి చెప్పడానికి రాదు దాంట్లో ఉండేటటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరమార్థ తత్వం ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎప్పుడు నిరంతరం కొనసాగుతుంటుంది ఎక్కడో వందల ఏళ్ళ నుంచి పుట్టినటువంటిది వాళ్ళ జాజ్యాలయం మనం కొంతమందిలో ప్రవహిస్తున్నట్టు కానీ ఇది ఎప్పుడు నిరంతర ప్రవాహంగా ఉండేదే సనాతనం పాతగా ఉండి ఎప్పుడు కొత్తగా ప్రవహించేదే సనాతనం అట్లాంటి దృష్టి దీంట్లో కూడా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను